Hello, welcome po kayong muli sa ating uh, DCF Podcast. So ngayon pong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa Subpo Ice Soji Bill. No? At uh, ang Soji Bill po ay uh, kung di ako nagkakamali, ito ay tinatawag na Sexual on Orientation and Gender Identity and Expression. No? So, nga pala, no, ay, uh, ako po ay uh, lubos na nalulungkot sa nangyari po, no, particular po sa Marikina City, no, na ako po ngayon ay nakatira na sa San Mateo Rizal. Uh, thanks God, dahil kami po ay hindi po namin inabutan or hindi po kami uh, nadamay sa baha dahil medyo malayo na po ito sa Marikina. Do malapit talaga kami sa Marikina, pero yung pwesto po ng bahay namin yan ay malayo. So, malayo po sa baha. So, uh, ako po ay lubos na nalulungkot sa nangyari at uh, dahil ako po ay tumira simula elementary sa Marikina City hanggang sa nakapagtrabaho ako, ngayon lang po kami lumipat. No? At uh, ako po ay nalulungkot sa mga na, nabutan ng baha at uh, kung mayroong mga nasaktan ay uh, may uh, prayers po para sa inyo. So, ngayon po ay... Um, Babasagin ko na ang isa sa uh, katanungan tungkol sa Soji Bill. No? Tayo ba ay protektado ng Soji Bill? Lahat po ba tayo? Kasi yun po ang sinasabi nila. Doon daw po sa Soji Bill na yun, hindi lang daw po exclusive yun sa mga tinatawag na uh, third sex. No? Kung third sex po meaning is yung hindi po parte ng uh, male and female. Kung baga, meron pa silang tinatawag na third gender, lagpas pa sila sa male and female. So, isang tweet ni Risa Onteveros no, na nais kong ibabahagi sa inyo at uh, titingnan nga natin kung tama ang sinabi niya. Ayon sa senadorang ito na si uh, Onteveros, Soji equality ensures everyone is protected even those who uh, tweeted no to uh, Soji Bill. Ibig sabihin daw, kung sino kahit daw against ka sa Soji Bill na ito, ay uh, nag to Soji Bill ka, protected ka dito. Kapag na, naging ganap na batas itong uh, sugpo ay sa Soji Bill na ito. Ngayon, ang sagot ko dito ay lahat nga ba tayo ay protektado sa, sa Soji Bill? No? Ang sagot dito ay hindi. Alam niyo bakit? Ako po ay naniniwala na maraming problema ang bill na ito at the very first place. Ngunit babanggit ako ng tatlong grupo ng mga tao na maaapektuhan kapag naging batas na ito. Una, mga eskwelahan. Isa sa mga unang matatamaan ng pagiging legal ng Soji Bill ay ang mga paaralan at universidad. Bakit? Isa sa mga discrimat- discriminatory places na nakasaad sa bill ni Sen- uh, Sen. Risa Onteveros ay... Refuse admission or expel a person from any education or training institution on the basis of Soji Bill. Ngunit hindi ba natin may tatanggi na dahil dito maaaring madamay ang mga private schools? Diba? Lalo na ang mga religious schools, universities. Sabi na natin na may isang all-girls Catholic universities. Kung may mag-apply na isang trans woman at sinabi ng paaralan na hindi sila naniniwala na ang trans woman ay babae, si isa na ba itong krimen? Isa sa mga taga-suporta ng Soji Bill ay um, isang madre, no? si Sister Mary Jan. Ngunit hindi siya nakasagot sa tanong ni Nancy Binay noon. Tungkol dito, no? Tinanong ni uh, Senator Nancy Binay. One of the discussion is a scenario because in the previous hearing, the definition of a trans woman, for them, they are women already. So technically, they can enter all girls schools like uh, St. Saint- is Colastica's College, no? If we accept that kind of de- definition, can, for example, schools like St. Scholastica's College or Assumption be compelled to accept them as students? Bukod pa rito, nagkaroon ng isang viral na news na para ilan, para sa ilan ay halimbawa ng diskriminasyon na nakita sa Assumption. Sa ilo-ilo ito kung di ako nagkakamali. Para sa ilan, ang ginawa ng, asa- ng assumption, ilo-ilo, kung saan nilagay ng paaralan na ito ay ito ang homosexual act sa immorality 
na dahilan para ma-drop out ang isang estudyante sa paaralan ay paghahamak sa karapatan ng mga miyembro ng LGBTQI. No? Naipakita ko noong nakaraan na walang basihan ang kanilang pagtutol sa ginawa ng paaralan na ito. Gayun pa man, kung maipasa ang SOGI bill, mas maraming kaso ang maaaring matanggap ng mga paaralan na umaasang maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos, lalo na sa usapin ng seksualidad sa pamamagitan ng kanilang institusyon. Ikalawang maapektuhan sa itong sugpo na ito ay sa SOGI bill na ito ay yung mga public speakers, no? Ito yung mga grupo na uh, kas- mga tao, no? Of course, kasama ako dyan sa mga public speakers na yan. Uh, na may nagsasalita sa harap ng publiko, no? Mapa simbahan man or mapa uh, non-religious uh, topics, no? At uh, ang punto ko rito ay nais kong banggitin ang nakasaad sa House Bill 4982 o SOGI Equality Act. Isa sa mga nakasaad na diskriminasyon rito ay sabi, Engaging in public speech meant to shame, insult, or which tends to incite or normalize the commission of discriminatory practices against LGBTs and which acts or practices in turn intimidate them or results in the loss of self-stem. Mm-hmm. Naniniwala po ako na may mga pananalita na halimbawa ng diskriminasyon kung saan may insultong nagaganap sa mga miyembro ng LGBTQI. Ngunit may mga public speech na hindi naman nagsasabi ng masakit na salta at maaari pa rin itong tawagin na hate speech. Babagitin ko ang sinabi ng isang transwoman na kinausap ng rappler sa usapin sa Soji Bill. Sabi ng isang transwoman, The violence we experience as trans women start with people denying who we are. To deny a woman her identity is a form of violence. To say that I am not a woman is a form of violence. Nakita nyo? Kung makikita ninyo, di ba? Ayon sa isang trans woman nito, na ito, kapag may nagsabi na ang trans woman ay isang lalaki, isa na itong violence immediately. Di ba? Katulad ng binanggit ko sa SOGI Equality Act na nilatag ko sa, or sinabi ko earlier, Uh, kung iisipin natin, isa itong atake sa ating kalayaan na maghayag ng ating saloobin o free speech diba? sa isang kontrobersyal na issue. Tandaan natin na ang pananaw na ang isang trans woman ay isang lalaki ay isang intelektualidad na posisyon na pinaniniwalaan ng mga grupo ng theologians, mga apologists, philosophers at medical community. Kung mga, ang mga grupo na nabanggit ko ay magkakaroon ng isang seminar kung saan ang kanilawang intelektual na posisyon ay taliwas sa paniniwala ng LGBT uh, community at may ma-offend sa mga masa, ay takagawa na ba sila agad ng krimen? Aba, malamang kung mapapatupad itong sugpo ay sa itong soji bill na ito, ganun nga ang mangyayari. Ikatlo, mga kabataan, mga anak natin, no? magiging anak natin, ako wala pa kasi anak. Ang ikatlong grupo na aking uh, babanggitin ay ang mga bata. No? Nakakalungkot lamang na dahil hindi nila naiisip ang magiging epekto nito sa ating mga bata. Ang babanggitin ko ngayon ay ang nakikita natin sa United States of America. Dahil mayroon silang batas na katulad ng uh, Soji Bill na sa um, no? sa isang uh, sa ibang ban- ibang estado, no? Si um, Andrea Jones ay isang uh, research analyst or oh, sorry, re- research assistant sa Devos uh, Center for Religion and S- Civil Society at the Heritage Foundation. Naniniwala siya na naapektuhan ng mga bata dahil sa curricul- curriculum nila sa kanilang paralan. Ito ang sabi niya. A number of states re- already use similar curriculum, including graphic and inappropriate sex education for children as young as kindle kinder garden and requiring the inclusion of lgbt history bukod pa rito naniniwala siya na hindi maganda ang epekto nito sa mga bata patungkol sa kanilang mga privacy at sports sinabi rin niya it would mandate the schools across the country allow students who identify as transgender to access the opposite sex restrooms locker rooms and showers 
it would also require them to allow biological males to compete on girls' sports teams where they have a clear physical advantage. Kung alamin lamang ang, ng mga taga-suporta nitong sugpo bill na ito, ay sa SOGI bill na ito, hindi tayo tumatanggi dito dahil sa may galit tayo sa miyembro ng LGBT. Wala, tong, wala akong galit po sa inyo. Tandaan nyo yan. Mahal ko kayo bilang tao. Pero, ito ang kadahilanan ng bakit kami um, tumututul sa mga ganitong panukala. Ano? Kagayon itong bill na yan. Kasi, itong bill mismo na ito ay may problema. At sa pananaw natin, no? pati na rin ang mga ibang eksperto dito na ma- sinasabi nilang makaka-epekto ito sa ating karapatan tulad ng kalayaan at uh, pangrelihiyon kung saan ang tatlong grupo na makakaranas nito ay ang mga nasa paaralan, mga public speakers at mga bata. No? Ako at ako po ay umingi sa inyo ng panalangin. Alam niyo yung tungkol po sa kalamidad sa bagyo ay um, pabalik-balik lang po 'yan. Babagyo, mawawala. Babagyo, mawawala. Pero ito pong sojibil na ito, pag naging ganap na batas ito, ay, promise po, magbabago ang mundo ng mundo natin, lalo na sa bansang Pilipinas. Kasi ako po tatapatin ko, ko kayo, based on what I understand, tukol sa sojibil, hindi po ito uh, protektado ang lahat ng mga gender. Ito po ay exclusively para sa mga LGBT. Kung baga, magkakaroon po sila ng Um, special treatment na. Kasi po, alam nyo sa totoo lang, lahat ng batas panlalaki, lahat ng batas pambabae, meron ang mga taga-LGBT. Bakla ka, may batas ka panlalaki. Tomboy ka, may batas ka pambabae. O transgender ka, trans woman ka, trans man ka, or kung anong trans ka dyan, may batas ka panglalaki, pambabae. O, eh, ka, eh, eh, ako, alam nyo sa totoo lang, hindi naman sa pag-iabang, pogi ako eh. Pero wala naman kaming pogi bill no? na pagpoprotekta sa amin na bawal kaming bugbugin, na bawal kaming papangitin. No? Or kaya yung mga pangit dyan, no? ikaw baka pangit ka, di joke lang. No? Yung mga pangit dyan, wala namang pangit bill. Eh. May pangit bill ba? Wala. O pag may maitim ako, maitim ako. Moreno. Nasara ko nun, maitim daw. O, meron ba? O, ibig sabihin ba magkakaroon na ako ng dapat bang iliku, i, uh, ano yung ko? Tawagin ko lahat ng mga moreno sa Pilipinas tapos maglalagay, magkakaroon kami ng uh, anti-moreno uh, bill or anti-negro bill. O sabihin natin ganun. Di ba? Wala. Kasi it, it doesn't make sense. Di ba? Yung respect na hinihingi nitong mga LGBT na ito, sa totoo lang, nakuha nyo na. Hindi nyo na kailangan pa ng LGBT bill or SOGI bill na yan kung ano nung bill. Nakuha nyo na eh. May mga abogado ng bading. May abogado ng tomboy. May abuga, may transwoman nang nagtatrabaho ng, sa mga call center. Actually, sa LB, BPO industry, sa call center eh. Napaka, ano nga nila dyan eh. Um, napaka, kasi ako po ay uh, nagtatrabaho sa BPO industry. At talagang, yung benefits ay talagang, alam niyo mas ano pa sila eh. Mas binibigyan pa sila ng pansin. Alam niyo bakit? Meron pang papageant-pageant. Oh. Samantalang doon sa BPO na pinagtatrabaho ko, wala namang pang... Pajet ng Mr. and Mrs. I mean, Mr. and Miss, sorry. Oh, walang ganun. Walang uh, Miss ganito. Kasi hindi ko na pwedeng banggitin yung company namin. Pero buti pa yung sa LGBT, meron silang Miss Gay. Oh, doon sa company namin yun, meron silang ganun. Pero sa mga natural na lalaki at babae, wala. Oh, tapos meron pang Pride Month. Oh, eh wala naman dun sa ano namin, dun sa company namin, Woman Month. Wala rin Man Month. Oh, nakita niyo yung differences, special treatment 'yan. Samantalang mas ang talagang tunay na gender, lalaki babae lang, pero meron bang special treatment na ganun? Wala. Oh. 'Di ba? Pa. Sabi ni uh, Jake, Jake Cyrus, no? Sabi niya, "This is not about the CR anymore. This is about how we are going to treat each other and how we are going to understand each other. This is not just about Understanding me, understanding the LGBT co- community. This is both ways, no? Kaya po, um, umingi talaga ako ng panalangin po sa inyo, no? Sa ating, para sa ating gobyerno, 
na makinig sa ating haming mga hinaing at uh, atin ring ipagdasal ang ating kapwa na maging bukas ng ating na sa ating ipinapahiyag no kaya kung mapapansin niyo ginamit ko yung sinabi ni uh, Jake Cyrus nagbigay kasi siya ng opinion tungkol sa Saudi Bill no na yun nga yung tungkol sa about sa CRN um, anymore it's no longer about the CRN anymore ba so kaya yun lamang po no sa mga nakikinig ngayon na mga parte ng LGBT community lilinawin ko mahal ko po kayo wala po akong issues sa inyo pero baka maganda po tanungin ninyo sarili ninyo baka kayo po ang may issues sa sarili ninyo alam niyo yung acceptance no na sinasabi ninyo tanggap na kayo noon pa lang lahat ng trabaho pa ito na Kung gusto niyo mag-construction kayo, pwede. Basta kaya niyo pwede. Kung tutuusin, meron ako, ako, ito hindi ito kalokohan, bading, pero nagko-construction siya, mas malaki pa katawan niya sa akin. Meron bading siya. Kasi meron siyang boyfriend. No? Kaya bading yun. Kaya po, yung sinasabi niyo acceptance, nakuha niyo na. Nasa inyo lang lahat ng acceptance. Natural lang na meron nang aasar sa inyo kahit hindi naman sa amin. Sa aming mga pogi, may nang aasar sa amin eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Sa mga pangunga, may nang aasar. Pero meron bang pangubil? Wala namang pangubil, di ba? Walang pangubil. Kasi nga, hindi, hindi walang special treatment. Eh kayo po, deny it or not, yung LGBT, isa inyong sa LGBT community, gusto nyo ng special treatment. Which is parang sobra naman na. Di ba? Kaya po, ayun lamang, no? Uh, yung acceptance, siguro, basta sabi ko na lang, tanungin nyo sarili nyo. Kung talaga bang ang buong tao or ang masa, no? Ang buong mundo ba ang hindi nag accept sa inyo? Or baka ikaw mismo sa sarili mo. Hindi mo alam na hindi mo pala tinatanggap ang sarili mo. Kasi kung talagang tanggap mo ang sarili mo, tanggap mo dapat na pinanganak kang lalaki. Tanggap mo dapat na ikaw ay pinanganak na babae. Di ba? Atin pong ipagdasal lang ating gobyerno na, ma- na makinig naman sa ating mga straight people, no? Sa ating mga hinaing na sana maliunawan sila tungkol dito sa Soji Bill bago ito'y pasa. 